హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బెల్జిన్ ఈ వీడియోలో ఎనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ దీనికి సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పార్ట్ ఈ వీడియో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే డైకాట్ లెడన్ స్టెమ్ అంటే డైకాట్ స్టెమ్ తాలూకా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఎనాటమీ ఆఫ్ డైకాట్ స్టెమ్ అంటాం సో ఎంత ఏదైతే డైకాట్ స్టెమ్ ఉందో డైకాట్ స్టెమ్ తాలూకా ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ తీసుకుంటే లోపల టిష్యూస్ తాలూకా అరేంజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మనం ఈరోజు డిస్క డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియో మీద ఐడియా స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన అవసరం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్ ఆల్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ చేసిన చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైకాట్ స్టెమ్ వచ్చేసరికి ద ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ టిపికల్ యంగ్ డైకాట్ లెడ్న స్టెమ్ షోస్ దట్ ద ఎపిడర్మిస్ ఈజ్ ద ఔటర్ మోస్ట్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఈ స్టెమ్ తాలూకా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఈ చుట్టూ ఔటర్ మోస్ట్ లేయర్ లో ఉన్నటువంటి చుట్టూ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం ఎపిడర్మిస్ అంటాం ఈ ఎపిడర్మిస్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఎన్నో లోపల ఉన్నటువంటి లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని లేయర్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం అంటే ఎపిడర్మిస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో యంగ్ డైకాట్ స్టెమ్ తాలూకా ట్రాన్స్ఫర్ సెక్స్ లో చూస్తే ఔటర్ మోస్ట్ లేయర్ ని ఎపిడర్మిస్ అంటాము ఇది ఏం చేస్తున్నాము లోపల ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ అనేది కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడవచ్చు ఇక్కడ మనకి డైగ్రామ్ రోడ్ జరిగింది ఈ పైన మనకి ఏదైతే ఉందో దీని మనం ఎపిడర్మిస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఎపిడర్మిస్ అనేది ఔటర్ మోస్ట్ లేయర్ లో ఉంటుంది కవర్డ్ విత్ ఏ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ క్యూటికల్ సో దీని పైన ఇంకొక ఒక్కో లేయర్ ఉంది పైన చూడవచ్చు ఇక్కడ ఈ ఈ పైన ఉన్న లేయర్ నేమ్ అంటే క్యూటికల్ అంటాం ఈ క్యూటికల్ అనేది స్టెమ్ లో ఉంటుంది రూట్ లో ఉంటుంది రూట్ లో మనం క్యూటికల్ యాప్స్ అనేది చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే వాటర్ లోపలికి రావాలి కాబట్టి ఈ క్యూటికల్ అనేది ఏంటంటే వ్యాక్సీ కోటింగ్ తో ఉంటుంది కాబట్టి లోపలికి వాటర్ ని అలౌ చేయదు సో స్టెమ్ కి అటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి వాటర్ లాస్ అవ్వ లోపల ఉన్న వాటర్ బయటకు వెళ్ళకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం క్యూటికల్ కొంతవరకు అడ్వాంటేజ్ గా దీనికి ఉంటుంది కాబట్టి స్టెమ్ లో క్యూటికల్ ఉంటుంది కానీ ఏదైతే రూట్ అనుకున్నామో డైకాట్ గానీ మోనోకాట్ గానీ రూట్ తాలూకా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ లో ఎపిడర్మిస్ ని కవర్ చేస్తూ క్యూటికల్ అనేది ఉండదు దీంట్లో మాత్రం క్యూటికల్ ఉంటుంది ఇట్ మే బి ఎ ట్రైకోమ్స్ అండ్ ఎ ఫ్యూస్ టొమాటో ఈ పైన మనకి చూడండి వన్ టూ త్రీ త్రీ ట్రైకోమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇవి మల్టీ సెల్యులర్ ఇంత ముందు చెప్పుకుంటే యూనిక్ సెల్యులర్ ఉంటుంది రూట్ లోను దాన్ని మనం రూట్ హెయిర్స్ అన్నాం ఇక్కడ ఉన్న వాటి వాటి మనం ఏంటంటే ట్రైకోమ్స్ అంటాం ఇవి మల్టీ సెల్యులర్ వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ మనకి త్రీ లే త్రీ సెల్స్ తో ఫామ్ అయింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది ఫోర్ సెల్స్ తో ఫామ్ అయింది ఇలా మనకి అంటే ట్రైకోమ్స్ ఉంటాయి అట్ దట్ సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకి ఎపిడర్మిస్ లో అక్కడక్కడ స్టొమాటో కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ స్టొమాటో ఉంటుంది అదేవిధంగా ట్రైకోమ్స్ ఉంటాయి దీంతో పాటు మనకి ఔటర్ లేయర్ లో మనకి ఎవరితో ఒక లేయర్ ఉంటుంది మనం అంటే క్యూటికల్ అంటాం ఇలా మనకి వీటిలో కనిపిస్తుంది ద సెల్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ మల్టీ లేయర్ బిట్వీన్ ఎపిడర్మిస్ అండ్ పెరిసైకిల్ కన్స్టిట్యూట్ ద కార్టెక్స్ ఈ ఎపి ఎత్తైతే ఎపిడర్మిస్ అంటే ఎపిడర్మిస్ కి అదేవిధంగా మనకి అంటే ఎండోడర్మిస్ ఎదుర్కొందో ఎండోడర్మిస్ కి ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాటిని మనం అంటే కార్టెక్స్ రీజన్ అంటాం ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ సబ్ జోన్స్ ఈ లోపల ఏమంటే మనకి త్రీ సబ్ జోన్స్ ఉంటాయి ఏంటో త్రీ సబ్ జోన్స్ అంటే ద ఔటర్ ఎపి హైపోడర్మిస్ అంటే ఎపిడర్మిస్ కింద ఉన్న వాటి వాటిని మనం అంటే హైపోడర్మిస్ అంటాము హైపోడర్మిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూ లేయర్స్ ఆఫ్ కాలన్ క్లైమాటే సెల్ జస్ట్ జస్ట్ బిలో ద ఎపిడర్మిస్ సో ఎపిడర్మిస్ కింద నుండి దేంతో ఫామ్ అవుతుంది అంటే కాలన్ క్లైమాతో ఫామ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదైతే హెపి హైపోడర్మిస్ అనుకున్నామో హైపోడర్మిస్ ఏ సెల్స్ తో ఫామ్ అవుతుంది కాలన్ క్లైమా సెల్స్ తో ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది ఎక్కడ ఉందంటే జస్ట్ బిలో ద ఎపిడర్మిస్ ఎపిడర్మిస్ కింద ఉన్నటువంటి సెల్స్ ఏమంటే హైపోడర్మిస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది విచ్ ప్రొవైడ్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద యంగ్ స్టెమ్ ఇది ఏం చేస్తుంది కాలన్ క్లైమా సెల్ కొద్ది స్ట్రెంగ్ తో ఉంటుంది కాబట్టి మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడానికి అయితే మాత్రం యంగ్ యంగ్ స్టెమ్ వస్తుంది కొద్దిగా డెలికేట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్టెమ్ కి మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ అంతా కూడా ఏదైతే హెపి హైపోడర్మిస్ లో ఈ కాలన్ క్లైమా సెల్ తో ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి కొంతవరకు మెకానికల్ సపోర్ట్ అయితే మాత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కార్టికల్ లేయర్ బిలో ద హైపోడర్మిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రౌండెడ్ విత్ వాల్ ప్యారెంట్ క్లైమాటేర్ సెల్స్ విత్ కాన్స్పీసియస్ ఇంటర్ స
దీని తర్వాత వచ్చిందండి పెరీ సైకిల్ పెరీ సైకిల్ ఇదంతా కూడా మనకి పెరీ సైకిల్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అయితే పెరీ సైకిల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చూసుకుంటే పెరీ సైకిల్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎండోడెర్మిస్ ఎండోడెర్మిస్ కి లోపల ఉన్న దాన్ని మనం అంటే పెరీ సైకిల్ అంటాం అండ్ అబౌ ద ఫ్లోయం ఫ్లోయం పాయింట్ అంటే ఫ్లోయం కి ఎండోడెర్మిస్ కి రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పార్ట్ ని మనం అంటే మనం పెరీ సైకిల్ అంటాం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెమీ లోనర్ ప్యాచెస్ ఆఫ్ స్క్లేరన్ కైమా దేంతో ఫామ్ అవుతుంది స్క్లేరన్ సెమ్ కైమా సెల్ తో ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఏ షేప్ లో ఉంటుంది సెమీ లోనర్ షేప్ లో ఉంటుంది సో మనకి ఏదైతే డైకాట్ సెమ్ ఇలా తీసుకుంటే మన పైన అవుతుంది ఎపిడర్మిస్ ఉంటుంది దాని కింద హైపోడర్మిస్ ఉంటుంది దాని కింద జనరల్ కార్టెక్స్ ఉంటుంది కార్టెక్స్ కింద ఎండోడర్మిస్ ఉంటుంది ఎండోడర్మిస్ కింద మనకి ఏమవుతుందంటే ఇలా సెమీ లోనర్ ప్యాచెస్ కింద ఫామ్ అవుతుంది మనకి ఎలా ఉంటుంది ఈ రకంగా మనకి ఇలా సెమీ లోనర్ ప్యాచెస్ కింద ప్యాచెస్ ప్యాచెస్ కింద అయితే మనకు ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఈ సెమీ లోనర్ ప్యాచెస్ నే ఈ ప్యాచెస్ దేంతో ఫామ్ అవుతాయి ఏ సెల్స్ తో ఫామ్ అవుతాయి స్క్లియర్ అండ్ ఫైమర్ సెల్ తో ఫామ్ అవుతుంది ఇన్ బిట్వీన్ ద వాస్క్యులర్ బండిల్స్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ లేయర్స్ ఆఫ్ రేడియల్ ప్లేస్డ్ ప్యారన్ కైమాటే సెల్స్ ఇస్ కన్స్టిట్యూట్ మెడిల్లరీ రేస్ సో ఇక్కడ మనకి ప్యారన్ కై ఏదైతే వీటి యొక్క వాస్కులర్ బండిల్స్ ఉన్నాయి వాస్కులర్ బండిల్స్ మధ్యలో మనకి ఏంటంటే మిడిల్లరీ రేస్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మిడిల్లరీ రేస్ డైగ్రామ్ చూద్దాం ఒకసారి చూడవచ్చు ఇక్కడ ఒక రే ఉంది అలాగే ఇటువైపు ఒక రే ఉంది అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నంత కూడా మనకి ఏమవుతుంది వాస్కులర్ బండిల్ అయినప్పుడు ఈ పైన చూడొచ్చు ఇక్కడ ఎపిడర్మిస్ హైపోడర్మిస్ జనరల్ కార్టెక్స్ ఎండోడర్మిస్ లోపల మళ్ళీ సెమీ లోనర్ షేప్ లో ఉన్నట్టు పెరీ సైకిల్ ఉంది పెరీ సైకిల్ కిందకు వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇదంతా కూడా మనకు ఫ్లోయం ఉంటుంది ఫ్లోయం కింద ఇదంతా కూడా జైలం అవుతుంది ఈ ఫ్లోయం కి జైలం కి మధ్యలో కేంద్రం ఉంటుంది అయితే ఈ ఇలా ఒక ఒక వాస్కులర్ బండిల్ అయినప్పుడు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక వాస్కులర్ బండిల్ ఇది ఒక వాస్కులర్ బండిల్ ఇది ఒక వాస్కులర్ బండిల్ ఇది ఒక ఎలా మనకి ఇవన్నీ కూడా వాస్కులర్ బండిల్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి ఈ మధ్యలో ఒక రేస్ లో ఉన్నాయి ఈ రేస్ నే మనం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూడండి ఈ ఇందులో ఒక ఒక రేఖ కనిపిస్తుంది ఇందులో ఇక్కడ ఇటువైపు ఒక రేఖ కనిపిస్తుంది అంటే రెండు రెండు ఏదైతే ఈ బండిల్స్ ఉన్నాయో ఏవైతే మనకి ఈ జైలం ఫ్లోయం తో బండిల్స్ ఉన్నాయో వాస్కులర్ బండిల్స్ సో వాస్కులర్ బండిల్స్ లో ఉన్నటువంటి రేస్ మనం ఏంటంటే మిడిల్లరీ రేస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది మిడిల్ రేస్ అనేది వీటిలో ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ఏ రింగ్ ద రింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ ఈజ్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రైకార్ స్టెమ్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక రింగ్ కింద ఫామ్ అవుతుంది ఏ ఏ రింగ్ కింద అంటే ఇవన్నీ రింగ్ కింద వాస్కులర్ బండిల్స్ అన్ని కూడా రింగ్ కింద ఫామ్ అంది ఇలా ఫామ్ అయిన దీంట్లో మనం యూ స్టీల్ అని చెప్పి చూస్తుంది ఇలా రింగ్ కింద ఫామ్ అయ్యేది అనేది డైకాట్ స్టెమ్ లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ కింద అయితే మాత్రం మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ చూద్దాం వాస్కులర్ బండిల్స్ క్యారెక్టరిస్ ఆఫ్ డైకాట్ స్టెమ్స్ ఈచ్ వాస్కులర్ బండిల్ ఈజ్ కన్జాయింట్ ఓపెన్ అండ్ ద ఎండార్క్ ప్రోటోజైలం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కన్జాయింట్ ఓపెన్ ఎండార్క్ ప్రోటోజైలమ్స్ అంటే ఏంటంటే మనం చూద్దాం కన్జాయింట్ ఓపెన్ చూడవచ్చు కన్జాయింట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పైన ఉంది ఔటర్ మోస్ ఔటర్ లైన్ లో ఫ్లోయం ఉంది ఇన్నర్ లైన్ లో జైలం ఉంది ఇలా ఉన్న వాటిని మనం ఏంటంటే కన్జాయింట్ అంటాం మరి ఓపెన్ ఎందుకన్నా అంటే ఫ్లోయం కి జైలం కి మధ్యలో మనకి కేమియం ఉంటుంది కేమియం అంటే ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ప్రోటోజైలం కింద వైపు ఇన్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి వీటి మనం ఎండార్క్ అంటాం ఈ రకంగా మనకి ఎండార్క్ ప్రోటోజైలం అయితే మాత్రం ఇందులో ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాస్కర్ బండిల్స్ లో ఏం చెప్తే కన్జాయింట్ ఓపెన్ ఎండార్క్ ప్రోటోజైలం కింద అయితే మాత్రం చెప్పొచ్చు సో అవే పాయింట్స్ కూడా ఇక్కడ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఏమైందంటే వాస్కర్ బండిల్స్ సార్ క్యాట్ సిక్స్ టైకర్స్ లో వస్తారు కదండి కన్జాయింట్ ఓపెన్ ఎండార్క్ ప్రోటోజైలం ప్రోటోజైలం లోపల సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఎండార్క్ అన్నాం అదే అవుటర్ సైడ్ ఉంటే ఎగ్జార్క్ అవుతుంది అంటే ప్రోటోజైలం మెటాజైలం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అంటే స్మాల్ సైజ్ లో ఉందని ప్రోటోజైలం అంటాం కొద్దిగా లార్జ్ సైజ్ పెద్ద సైజ్ ఉందని మెటాజైలం అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఆ రకంగా మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఈ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ రౌండెడ్ రౌండెడ్ పారెంట్ క్యామాడియా సెల్స్ విచ్ ఆర్ లార్జ్ ఎంత సెల్లర్ స్పేసెస్ విత్ ఆక్యుపైస్ ద సెంటర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పిల్ మధ్యలో ఉన్న ఈ మధ్యలో ఉన్న మొత్తం ఈ టోటల్ పార్ట్ మొత్తాన్ని మనం ఏమవుతుందంటే పిత్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది లేదా మిడిల్లరీ అంతా ఈ మిడిల్ లరీ నుంచి రేస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి